అలాంటి ఎన్నో ఫ్యామిలీ సినిమాలు హిట్ కొట్టిన దర్శకుడు ఆయన అంటే ఆయన పేరులోనే ఒక అద్భుతమైన ముత్యం ఉంది ఆ ముత్యం ఎవరు అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోలతో ఎన్నో సినిమాలు హిట్ కొట్టారు ఫ్యామిలీ సినిమా చూడాలి అంటే నవ్వించాలన్నా ఏడిపించాలన్నా బాధ పెట్టాలన్నా ఈ డైరెక్టర్ తర్వాతని ఎవరా ఈ డైరెక్టర్ అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆ లెజెండ్ డైరెక్టర్ పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ ఆయన సెంటిమెంట్ చిత్రాలతో కంట తడిపెట్టించే దర్శకుడు మాత్రమే కాదు పొట్ట చెక్కలయ్యే కోహమెడి చిత్రాలతో కూడా కడుపు బా నవ్వించగలరు బంధాలకు అనుబంధాలకు పెద్ద పీట వేస్తూ కుటుంబ కథా చిత్రాలతో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి సెంటిమెంట్ గా కనెక్ట్ అయిన ఈ సెంటిమెంటల్ డైరెక్టర్ కి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెబుతూ లెట్స్ వెల్కమ్ ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా గురువా ఏంది గురువా 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 సెంటిమెంట్ సుబ్బయ్య గారు అది మీరిచ్చింది నేను నేను చెప్పెట్టుకోలా ఏనో అలా పెట్టేశారు అవును సుబ్బయ్య గారు మీ సినిమాకి రావాలంటే బయట జనరల్ గా థియేటర్ బయట ఏముంటాయి షాపులు ఓ టీ షాపు బిస్కెట్ షాపులు మిక్చర్ షాపులు స్వీట్ షాపులు ఏమిటాయి ఆ షాపులతో పాటు కచ్చి షాప్ కూడా ఉంటుందంట కదా కళ్ళు తుడుచుకోవడానికి అలా అయితే నన్ను ఇన్ని రోజులు నుంచేవాళ్ళ అలా కాదు కదా అంత సెంటిమెంట్ సినిమాలు తీసిన సెంటిమెంట్ ఓకే ఎస్ ఎందుకంటే మన కాంబినేషన్ మీరు కోడేటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సినిమాలు చేస్తున్నా మీరు డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత నేను హీరో అయిన తర్వాత మీరు హీరో అయిన తర్వాత అమ్మాయి కాపురం అమ్మాయి కాపురం ఆడాల మజాడ మజాక పవిత్ర ప్రేమ పవిత్ర ప్రేమ తొలి వలపు సూర్యుడు సూర్యుడు ఇప్పుడు కూడా సూర్యుడు సినిమా వస్తే ఆ సీన్ వచ్చేటప్పుడు ఎట్టంటోళ్ళకైనా సరే అవును కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అద్భుతమైన వేషాలు నా కోసం క్రియేట్ చేసి రాజీ ఇచ్చినందుకు ఈ సందర్భంగా మీకు కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ సో మచ్ ఈయన ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి వన్ ఆఫ్ ది లెజెండరీ డైరెక్టర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు ఆయన చిరంజీవి గారితో అద్భుతమైన హిట్ ఇచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అద్భుతమైన హిట్ ఇచ్చారు భార్య గారికి ఇచ్చారు వెంకటేష్ గారికి ఇచ్చారు అలాగే రాజశేఖర్ గారికి ఇచ్చారు జగపతి బాబు శ్రీకాంత్ అలాగే నాకు ఎంతోమంది ఆయన అకౌంట్లో ఈ హీరోలు అందరూ ఉన్నారు ఒకసారి ఆ వీడియో చూసిద్దాం వీడియో ప్లీజ్ కళలుగానే కొనుక్కున్న కొత్త బైక్ సార్ తనివి తీరా చూసుకోకుండానే కొట్టేశారు వీళ్ళ వెనకాల ఇంత హిస్టరీ ఉందని ఇంతవరకు నాకే తెలీదు మీకేంటి సార్ చాలా మందికి తెలీదు అందుకని ఏమో డీసెంట్ గర్ల్ అని వీళ్ళ డీసెంట్ ఫ్యామిలీ అని సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు వీళ్ళ డీసెంట్కి మొట్టమొట బలైంది నేనే సార్ గురుజీ మొత్తం మీ కెరియర్ లో ఫస్ట్ సినిమా కానించి మొన్నటి దాకా మీరు చేసిన లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది మీది ఆలయం ఆలయం ఓకే అప్పటి దాకా ఎన్ని సినిమా డైరెక్షన్ చేశారు యాభై సినిమాలు చేశారు యాభై సినిమాలు డైరెక్షన్ చేశారు యాభై ఒక్కటి చేశాను ఒకటి ఆ ప్రత్యూషణ అమ్మాయి సినిమా అది ఆ అమ్మాయి బిట్లు మీ ఉండిపోయింది అందువల్ల అది ఆగిపోయింది ఓకే యాభై సినిమాలు చేశారు యాభై సినిమాలు ఓకే ఫస్ట్ యాక్షన్ అని చెప్పింది ఏ సినిమా మీది నేను యాక్షన్ చెప్పింది మూడు ముళ్ళ బంధం మూడు ముళ్ళ బంధం అప్పటికి మీ మూడు ముళ్ళు వేస్తారా మూడు ముళ్ళు అప్పటికి వేసాను వేసారు ఓ అది మీ సక్సెస్ అంటారా అది సక్సెస్ కాదు పెద్ద ఫ్లాప్ అది మూడు ముళ్ళు బంధం ఫ్లాప్ అయిందా అంటే చెబితే అందరు షాక్ తింటారు ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయికి తాయిలు కడతాడు అచ్చా అంటే తొందరపడి కోయిల ముందే కూసిందని వెరైటీ అది ఆ కుర్రోడుకి ఇక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ లో 
హెల్లేలు మండపంలో పెళ్లి జరుగుతూ ఉండగా ఓకే వాడు అనుకోకుండా పెళ్లి కొడుకు చచ్చిపోతా అందరూ ఆ అమ్మాయిని తిడతారు అయ్యో దరిద్రమో శని అది నీకు రాత లేదు తాలి రాత లేదు అది ఇదని వీడు చూస్తా ఉంటాడు ఆ తాలి దీనికోసం ఇంత గొడవ చేస్తారు ఇది వీడికి ఒక షాట్ చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఆడుకునే పిల్లే అది గుర్తొచ్చి వీడు పోయి కట్టేస్తారు అందరు జనం అందరు షాక్ పసిపెట్టి అటు తాడు కట్టించుకుందరా అది రా ఇది రా ఆయన గొడవ చేసి తెచ్చేయడానికి తెడ్డారు రాబోతారు ఓకే అప్పుడు దాకా అన్కాన్షియస్ ఉన్న అమ్మాయి ఒకసారి పేరుకొని ఆగండి అంట ఏమయ్యా మీరందరూ మగాళ్ళు పెద్దోళ్ళు వాడు చచ్చిపోయింది ఆయన మీరేం చేసేది వాడు సరిపోతే మీరందరూ ఈ తాళి తెచ్చేస్తారంటారంటే వాడికి పిల్లోడు వాడికి తాళి కట్టొచ్చో కట్టకూడదో తెలియదు తెలియదు వాడు కట్టాడు మీరు మహా మేధావులు మీకు అందరికి తెలుసు మీరు కట్టలేకపోయారు కదా అయ్యో ఇది ఎక్కడ న్యాయమా శాస్త్రమా దేవుళ్ళు ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఏంటి రాముడు కంటే సీత పెద్దది కాదా కృష్ణుడు కంటే రాధ పెద్దది కాదా సోక్రటీస్ కంటే ఆయన వైఫ్ పెద్దది కాదా వై ఏ నాకంటే అదృష్టం ఉంటారని భర్త కంటే ఒక పదేళ్ళు ముందే చచ్చిపోతారు ఓకే వాడికి ఊరులేరు నాకు ఊరులేరు పదాన్ని తీసుకొని మొదలు పెద్ద అది ఫస్ట్ సీన్ అది ఓకే ఆ సీన్ నుంచి ఇక చాలా 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 జరిగి ప్లేబ్యాక్స్ అనుకోండి ఓకే అంటే అసలు ఎవరికి చెప్పారు అబ్బా మలే కథ మలే కథ అనేవాడు అన్నారు అని వాళ్ళే డబ్బులు పెట్టారు తీసి అన్నారు ఇరవై ఆరు రోజుల్లో తీసా ఇరవై ఆరు రోజుల్లో తీస్తే సూపర్ ప్రెస్ మెచ్చుకుంది కానీ పబ్లిక్కి రెండు నెలల కుర్రోడు కట్టడం అది అసలు ఫ్లాప్ ఓకే ఆ దెబ్బతో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మళ్ళీ డైరెక్షన్ చేయలే డైరెక్షన్ చేయలే డైరెక్షన్ వచ్చేవాళ్ళు డైరెక్షన్ చేయండి అబ్బా వాళ్ళ సినిమా అండి చేయండి అండి అలాగేనండి మనం ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఒక మూడు నెలలు చూస్తే రాడు మళ్ళా మళ్ళా నేను చేస్తాను ఇలా చూసి చూసి నేను మానుకున్నాను వద్దాను నేను వద్దు ఏం చేయాలా అప్పటికి నాకు ముగ్గురు పిల్లలు పెళ్ళి అయింది ముగ్గురు పిల్లలు ఏంట్రా ఎలా భగవంతుడు అనుకున్న టైంలో నా దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేశాడు నేను కో డైరెక్టర్గా ఒక సినిమా చేస్తే దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక కుర్రోడ్ పనిచేశాడు అతను వచ్చి గురుగారు నాకు ఒక సినిమా వచ్చింది చిరంజీవి గారు రాధిక హీరో హీరోయిన్లు క్రాంతి పిక్చర్స్ ఇది పెళ్ళి అంటారా ఆ సినిమా నాకు వచ్చింది మీరు నాకు కో డైరెక్టర్గా హెల్ప్ చేయండి అన్నాడు రెండు రోజులు ఆగన్నా రెండు రోజులు ఆలోచించా అవును మనం పెళ్లి చేసుకొని మన భార్య బిడ్డ చంపడానికి రైట్ లేదు కదా మనకి వాళ్ళని పోషించాలిగా రిక్షా లాగో అడుగు తిను ఏమన్నా చెయ్యి కానీ చేస్తారా అట్టా ఆ సినిమాకి వెళ్ళి మళ్ళా కో డైరెక్టర్ అయ్యాయి ఓకే అక్కడి నుంచి పిసి రెడ్డి గారి దగ్గరికి అక్కడి నుంచి టి కృష్ణ గారి దగ్గరికి ఓకే అక్కడి నుంచి అలా 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 వెళ్ళి నా ఫస్ట్ పిక్చర్ అరుడు ఎక్కిరం వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడి ఓ నేను అక్కడి నుంచి ఆగలా అంతే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది బండి బండి ఏ ఊరా ఇది మాది యాక్చువల్గా పోయ పుట్టింది కే బిట్రకుంట ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ అక్కడ నుంచి ఆ చదువుకుని వచ్చి పార్లపల్లి కోవూర్ నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా కోవూర్ తాలూకా అక్కడ నుంచి డిగ్రీ వచ్చి కావలి కాలేజీ ప్లస్ ఇడవలూరు బీకామ్ ఇప్పుడు దాకా నాటకాలు చేసేవాడు దాకా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అవును మీరు నర్రా వెంకటేశ్వర రావు గారు అందరూ అందరు చేసేవాళ్ళు వేసేవాళ్ళు వేస్తే ఏమంటి వేషాలు నాటకాలు వేసాం ఓకే తర్వాత ఏంటి ప్రోగ్రెస్ అంటే బీకామ్ అప్పుడు బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందని బీకామ్లో చేయాలన్నమాట తీసుకొని ముందేమో పీయూసీలో పీయూ అది సైన్స్ గ్రూప్ దాంతో మళ్ళా బీకామ్ చేరి ఓ అది ఇది అనుకున్నా కుదరలా ఫ్రెండ్స్ ఉండి ఒకటే నువ్వు సినిమాలు ఎంతసేపు నాటకాలు అన్నా కదా చలో అన్నారు అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ షిఫ్ట్ మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ వచ్చి ఒక సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఖాళీ కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్రయత్నాలు నూట యాభై రూపాయలు జీతం ఇచ్చేవాళ్ళు పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలి అప్పటికి ఫోన్లు చేసి మా వాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడు చేసుకుంటావు నువ్వు సినిమాలు చేయరో చేసుకుంటావు చేసుకోవు అని అంటుంటే సరే నా మూడు ఒక ప్రొడ్యూసర్లు మూ మూడు సినిమాలు ఒకసారి వచ్చినాయి అబ్బో తెగ వస్తుంది అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నా ఒకటి ఇలా అట్టా ఏడేళ్ళు జీవితం గడిపిన తర్వాత టీ కృష్ణ గారి దగ్గర కోడేరెక్ట్గా జాయిన్ అయ్యారు ఓకే 
నేటి భారతం నేటి భారతం అక్కడి నుంచి రేపటి పౌరుల దాకా ఆరు సినిమాలు ఆయనతో చేశాను అవన్నీ చేసిన తర్వాత నాకు అరుణకిరణం అని అంటే ఒక నావల్ అది వెన్నెల మెట్లు అది ఆ నావలు ఇచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ చదవండి ఎలా ఉందని చదివాను బాగుంది సార్ సినిమా చేయొచ్చు సార్ అన్నాడు బాగా చేయొచ్చు సార్ అన్నాడు నాకు నువ్వే చేయి అన్నాడు చేసా అరుణకిరణం విజయశాంతి రాజశేఖర్ ఓకే అది వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడి ఓకే నేను అక్కడి నుంచి వెనక్కి దిగి చోళ్ళ చాలా రోజులు అది అక్కడి నుంచి అలా ఏదో చేశాను ఓకే నీకు చిరంజీవి గారి సినిమా ఆఫర్ మీకు ఎలా వచ్చింది హిట్లర్ అంటే నాకేమైందంటే భయ దాని తర్వాత నేను చేసిన సినిమాలు ఏంటి అన్ని సెంటిమెంట్ సినిమాలు సగటు మనిషి సగటు మనిషి అమ్మాయి కాపురం మమతల కోవిల ఇలాంటి ఆ సెంటిమెంట్ సినిమాలన్నీ మామగారు గోకులం సీత గోకుల సీత లాస్ట్ లో అచ్చా ఎర్ర మందారం ఎర్ర మందారం ఆ సెంటిమెంట్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు అని ఏటు మోహన్ గారు హిట్లర్ సినిమా చూడటం జరిగింది మలయాళం ఇది సెంటిమెంట్ పిక్చర్ దీనికి డైరెక్టర్ అయితే సుబ్బ అయితే బాగుంటుంది అని కబుర్ చేశాడు వెళ్ళా చూడన్నాడు చూశాను డైరెక్షన్ చేయాలన్నాడు అయ్యా భగవంతుడు అదృష్టం ఈ అన్నాను పోయి అంటేనే గురువు గారిని కలిసా చిరంజీవి గారిని అయ్యా నీ మా అదృష్టం మీతో ఎవడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు చిరంజీవితో చేయాలని అనుకుంటున్నాడే కదా అవును అలాగా ఆ విధంగా వచ్చింది నా హిట్లర్ ఓకే అంటే ఒకటి భయ హిట్లర్ కంటే ముందు ఈ సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఇవన్నీ జరగడం హిట్లరు ఇది అయిన తర్వాత ఇది పెద్ద సినిమా చేయడం దాని తర్వాత పవిత్ర బంధం అవును పవిత్ర బంధం టోటల్ ఈ సెంటిమెంట్ సినిమాలు బాగా చేస్తాడు అన్న ఫీల్డ్తో పవిత్ర బంధం వచ్చింది నేను అక్కడి నుంచి మీకు తెలిసిందే గోవా గురువు గారితో మామగారు మామగారు అప్పటికి దాసన్ నారాయణరావు గారు ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఆయనకి ఆ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని ఆలోచన మీద లేకపోతే నిర్మాత అంటే భయ్య అసలు ఫస్ట్ వచ్చింది అది ఏది ఈ పెద్ద సినిమాలు కాదు ఫస్ట్ మామగారు ఆయన చూసి వచ్చి అప్పటికి నేను సెంటిమెంట్ సినిమా చూసి ఉన్నాను సగట మనిషి తర్వాత నవభారతం భారత నాడి ఇవన్నీ అప్పుడు చూసి సుబ్బయ్య పిలిచి సుబ్బయ్య ఆ సినిమా చూడంటే చూశాను చూసి బాగుంది సార్ అన్న మామగారికి ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అన్నాడు ఆయన నాకు నేను కానీ కాదు కానీ నువ్వు గారు ఎవరైనా కొంచెం ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ లాగా ఉండాలా పాపులారిటీ ఉంటే బాగుంటుంది అని అన్నారు అంటే ఆయన గురువు గారు అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్న దాసర గారు అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సార్ అన్నాడు బట్ ముందు అనుకోం అంట అంత అట్ట చేస్తాడు అది ఓకే తర్వాత ఆయన్ని పెట్టి మామగారు తీసాం ముప్పై మూడు రోజులు తీసాం అవును అనిపోవచ్చు చాలా పెద్ద ఇంటి కదా అవును వినోద్ కుమార్ యమున యమున కాంబినేషన్ అన్ని పాటలు హిట్టు థర్టీ త్రీ డేస్ చేసాం భయ్య ఓన్లీ త్రీ డేస్ మెడ్రాస్లో చేసి పార్క్లో ఓకే మీకు తిరుపతి సెంటిమెంట్ ఒక రకంగా సెంటిమెంట్ అంటే సెంటిమెంట్ అని కూడా కాదు భయ్య మనకి మెడ్రాస్కి అది దగ్గర దగ్గర ఒక ట్రైన్ ఎక్కితే అది దిగేడివి అంతేగా చాలా సినిమాలు తీసాను మామగారు తర్వాత ఇల్లు పెళ్ళి అవును ఇలాగా చాలా వరుస ఆరేడు సినిమాలు ఓకే మా ఊరు తిరుపతి అని అన్న కాడు వచ్చేసింది ఓకే ఒక రకంగా తిరుపతి నాకు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి బాగా హెల్ప్ చేశాడు అంటే అక్కడి నుంచి నా చిరగా మెడ్రాస్ అంటే పేరు వచ్చింది పెద్ద హీరోలు కదా పెద్ద హీరోలతో తిరుపతిలో ఏం చేస్తాం అవును అప్పుడు మెడ్రాస్ ఓకే మెడ్రాస్ అంటే అప్పుడు మెడ్రాస్ ఇల్లు కట్టుకున్న మెడ్రాస్లో ఆ ఇంటి పెట్టుకొని ఈయన ఆది పవిత్ర బంధం హిట్లరు ఓకే ఈ రెండు హిట్లు అయిన తర్వాత గోకులుల సీత గోకుల సీత అవును మళ్ళా పెళ్లి చేసుకుందాం అవును ఇలా అన్ని బాగా ఎక్కువ మీరు ఏ హీరోతో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ నంబర్ నైన్ నైన్ ఫిల్మ్స్ నాన్ స్టాప్ గా చేశారు ఓకే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది తన మిత్ర కాంబినేషన్ లో ఫస్ట్ సినిమా అరుడ కిరణం ఓహో అరుడ కిరణం హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడికి చాలా చాలా సినిమాలు బాగా ఆడి అన్న మనసున్న మహారాజు మనసున్న మహారాజు సూర్యుడు సూర్యుడు ఆప్తుడు కూడా చేశాను అవును ఇలా తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను సోదరా ఓకే తొమ్మిది సినిమాలు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలనే నేనే ఎక్కువ కోటి రామకృష్ణ గారు నాకంటే ఒకటి ఎక్కువ తీశారు ఏమన్నా హనుమాన్ ఓకే ఏదో మీరు చేసిన ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఆ స్టోరీ విషయంలో 
మీరు బాగా బాధపడి ఇక వద్దు ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారంట ఏ సినిమా అది సినిమా భయ శరణదాసి అనే ఒక ఓల్డ్ సినిమా ఉంది దాన్ని కొంచెం మోడరేట్ చేసి భూపతిరాజు నాకు చెప్పి మోడరేట్ చేసి చెప్పాడు ఒక చిన్న మాట ఒక చిన్న మాట అది హీరో వచ్చి జగపతి బాబు ఇంద్రజ హీరోయిన్ మాకు ఫస్ట్ హీరోయిన్ నాకు అప్పటికి నాలుగు సినిమాలు అమ్మ అయితే చేసా ఎవరితో సౌందర్య ఐదు సినిమాలు చేసా అమ్మ అయితే కరెక్ట్ ఓకే ఇంద్రజ బుక్ చేశాడు ఆయన అదే కాకుండా సబ్జెక్ట్ సైడు మేము అనుకున్న కథ వేరు అది ఒక మంచి సెంటిమెంట్ కథ పోయి అలా ర్యాక్ మారిపోతాం ఓకే వద్దు మానేస్తే చెప్పి నేను మా కో డైరెక్టర్స్తో చెప్పాను ఎందుకయ్యా ఈ సినిమా వద్దు మానేద్దాం అంటే వాళ్ళు ఉండి సార్ మీరు ఇన్ని హిట్లు ఇచ్చారు ఖాళీ ఇది పోతే ఏమో చేసి సార్ చేసి చాలా జరిగింది అది ఆ సినిమా విషయంలో గోపీచంద్ ని లాంచ్ చేయాలని అంటే హీరోగా పి కృష్ణ గారి మీద అభిమానంతో లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే మంచి ఆర్టిస్టు డెఫినెట్ గా తను హీరో అవుతాడు అనే ఆలోచన మీదా నాగేశ్వరరావు గారిదా ఎవరిది నాదే మీదే ఎట్టంటే ఫస్ట్ రష్యాలో ఉన్నాడు అవును వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నా ఆఫీస్ కి తీసుకొచ్చాడు నాగేశ్వరరావు గారు ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఏం గోపి ఎలా ఉన్నావు ఎలా బాగున్నావు అది అది అన్ని అని దాని ఏంటి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏదన్నా అంకుల్ నేను సినిమా ఇండస్ట్రీనే యాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నారు అప్పటికి నేను అమ్మాయి కాపురం చేశాను నాకు చూస్తే ఒడ్డు పొడుగు దిట్టగా ఉన్నాడు మంచి వాయిస్ బాగుంది ఏమయ్యా అమ్మాయి కాపురం చేసిన అమ్మాయి అంత బాగాలేదు తర్వాత బాగా అయ్యి వచ్చిందనుకో వాడు తీగ తీత తీయడం ఏంటి మన బ్యానర్లోనే టీ కృష్ణ మెమోరియల్ బ్యానర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ సెకండ్ మనిషి నెక్స్ట్ అమ్మాయి కాపురం అవి తీసాము ఇది ఎందుకు తీయలేము అని చెప్పి ఆ సినిమా ఒక సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఓకే అది ఒరిజినల్ గా జరిగింది బయట సిటీ అవుట్స్కట్స్ లో ఒక పెద్ద తోటలో ఫ్యామిలీ ఉంటే దొంగలు పడి దొంగతనం చేసి పోతూ పోతూ ఆ ఇంట్లో ఒక అందంగా అయిన అమ్మాయిని ఏడిపేస్తారు ఓకే అది మెయిన్ లైన్ ఆ లైన్ తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ లైన్ తీసుకొని వర్క్ చేసి నిజంగా నాకు ప్రాణం ఆ సినిమా నాకు ఇప్పటికి నువ్వు వీలేదు ఇప్పుడు అని చూడు గోపి చేత అంత అందంగా ఉంటాడు చాలా బాగా చేశాడు ఓవర్ యాక్టింగ్ ఉండదు కథ తప్ప ఇంకో నష్టం ఉండదు చాలా నాకు నచ్చి నేనే చేద్దామన్నా చేసా అది బాగానే ఆడింది కాకపోతే తగినంత పుషప్ లేదు నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి సో అప్పటికి మీరు చాలా హిట్లు ఇచ్చున్నారు ఇచ్చున్నా కానీ ఆ సినిమా చూసిన అందరూ బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండం అన్నారు కానీ ఆడింది ఇది విజయవాడ లాంటి సెంటర్స్ లో ఉన్నారు రోజులు అట్ట ఆడింది దాన్ని ఇంకా ఆడొచ్చు ఆడించవచ్చు ఆడించడం కాదులే అంటే దానికి కావాల్సిన ఏదో ఉంటాయి కదా మసాలాలు అట్ట చేస్తే ఏమన్నా ఇంకా బాగుండేది ఓకే పైగా గోపిచంద్ర కూడా ఒక ఏమైనా మనసులో ఏదంటే నేను ఫైటింగ్ అయితే బాగా చేసేవాడిని అన్న ఫీలింగ్ లో ఉండిపోయాడు ఓకే నేనేమో ఫ్యామిలీ డ్రామా ఓకే ఫైట్ ఉంది ఫ్యామిలీ డ్రామా కథకి తగిన కానీ ఫైట్ ఊరికి ఫైట్ ఎందుకు పెడతాం అట్టా మీరు తీసిన యాభై సినిమాల్లో ఏదైనా ఎక్కువ యాక్షన్ ఉండే మూవీ ఏదైనా ఉందా జయ సింహ అని ఒక సినిమా తీసి జయ సింహ సుమన్ సుమన్ అంటే అప్పుడు సుమన్ మెడ్రాసు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని యాక్షన్ సుమన్ వాళ్ళు సవేర వాళ్ళు శృతిలో వెళ్ళిన ఒక సినిమా తీశారు దానికి అవార్డ్స్ వచ్చింది కానీ ఇది అలా డబ్బులు రాలేదు వాళ్ళు నన్ను అంతకుముందు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి నన్ను బుక్ చేసుకున్నారు సుబయా సినిమా చేద్దాం అంటే చేద్దాం సార్ కానీ అవార్డు అయ్యి అలాంటి యుద్ధ మంచి యాక్షన్ సినిమా చేద్దామని ఓకే సార్ అన్న హర్నాథరావు సబ్జెక్ట్ బ్రహ్మాండ లైన్ ఇస్తారన్నారు అప్పుడు డేట్లు రాసుకునే వాళ్ళం భయ్య డేట్లు ఇన్ని రోజులు డైరీలు అన్నీ రాసుకు ఫుల్ అయిపోయి ఉండేది అప్పుడు అట్ట డేట్లని పెట్టుకున్నాం మొదలు పెడితే కథ ఇవ్వడం దగ్గరకు వస్తుంది రోజులు డేట్లు పోతాయి ఈ పరిస్థితిలో బలపుడు పాత్ర ఒక కథ ఇచ్చాడు ఆ కథతో తీసాం అంతా ఉద్దటమే డబ్బులు రాలే కానీ 
పాపం వాళ్ళకి నష్టం వచ్చింది నాకు ఒక హెల్ప్ చేశారు ఏంటంటే వాళ్ళు కాలధర్మం అని ఒక నాటిక కొన్ని ఉన్నారు అది నేను చూశాను నేను చూసి నేను తీసుకున్నావు అని ఆశపడుతున్నా ఓకే ఆ టైంలో చూస్తే అది ఆల్రెడీ వీళ్ళు పోయి ఉన్నారు అప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గర పోయి సార్ సినిమా అయిపోయింది ఫ్లాప్ అయింది పోయింది నాకు కాస్త బ్యాలెన్స్ ఉంది డబ్బులు ఓకే సార్ ఆ సినిమాకి ఎంత ఖర్చు అయిందంటే ఇదిగో ఇది అయిందే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంత అయిందంటే నాకు అంత డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు సార్ నాకు ఆ రైట్స్ నాకు ఇచ్చేయండి ఆ డబ్బులు నాకు వారి ఇవ్వలేదంటే తీసుకోండి ఇచ్చారు ఓకే అదే కలికాలం కాలధర్మం అనే దాన్ని కలికాలం అని పేరు పెట్టి దాన్ని నేను నేను రైటర్స్ వాళ్ళు ఒక పది ఇరవై వేలు ఆ రోజుల్లో హోటల్లో ఒక పది ఇరవై రోజులు కూర్చొని వర్క్ చేసి బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసి ఎవరు చెప్పిన చంద్రమోహనను జయసోద సినిమా ఏంటంటే బాబ ఇలాగ అన్నారు అన్నారు ఇలా ఏంది చూసి చూసి చివరికి మా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాసులు చెప్పాడు ఎవరు ప్రదీప్ కన్స్ట్రక్షన్ స్నేహితులు ప్రొడ్యూసరు ఆడిన ఫ్రెండ్ ఆడు వాడు సినిమా మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు హిట్ అయినప్పుడే వచ్చాడు సినిమా తీద్దామని నువ్వు ఎంత సంపాదించావు ఒక పది కోట్లు అన్నాడు యాభై కోట్లు సంపాదిస్తే సినిమా తీద్దాం ఈ పది కోట్లు పోతే మీ మీ పెళ్ళం పెట్టాలి అన్నీ ఏడుస్తారా బాబు వద్దాం సినిమా వద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమా చేద్దాం అన్ని డబ్బులు పంపిస్తా అంటే పంపించకున్నాడు పంపించారు అంటే పంపిస్తా అన్నాడు కథ చదువుదామని చేసుద గారి దగ్గరికి వెళ్ళా కథ చెప్పాం విన్నది సూపర్గా ఉంది అయ్యా అన్నాడు అని ఒక రెండు రోజులు ఆగి రండి కలపడుతున్నాను టూ డేస్ ఆగి డేట్స్ అనుకోండి వెళ్ళాం ముప్పై గారు నేను ఏం అనుకోకపోతే ఆ సినిమా నాకు ఇవ్వండి ఓకే నా బ్యానర్లో చేసుకుంటా ఓకే మీరు ప్రొడ్యూసర్లు అన్న ఎవరంటే కొత్త వాడు అంటున్నారు వాళ్ళు పబ్లిసిటీ చేయలేరు ఏమి చేయలేరు పాడైపోయారు మీరు అనుకున్నట్టే తీయండి మీరు అనుకున్న బడ్జెట్లోనే తీయండి మీరు అనుకున్న క్యాస్టింగ్ మీరు అనుకున్న యాజ్ ఈజ్ మీ అనుకున్నది ఏ మార్చ నా బ్యాటర్లో జేకే ఆర్ బ్యాటర్లో సేమ్ అవును అది కలికాలం కలికాలం అప్పటిదాకా పాపులర్ అయిన డబ్బింగ్లో పాపులర్ అయిన సాయి కుమారు ఆ సినిమాతోటి యాక్టర్గా మారిన సాయి కుమార్ అవును కెరియర్ మార్చారు మీరు మార్చాం కలికాలం హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది భయ్యా అసలు ఎక్కడ పోయినా బా ఏం సినిమా అయ్యా ఏం సినిమా అంత అట్ట చాలా బాగుంటుంది సినిమా అట్ట ఒక ఒక చెడు అయితే ఒక మంచి అయింది సో మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు నా పెద్ద కొడుకు అనంత కిషోర్ ఆడు కంప్యూటరు ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించింది ఓకే అంటే మూన్ వాకర్స్ కమ్యూనికేషన్స్ అని అచ్చా వాడు ఓన్గా పెట్టుకున్నాడు ఓకే ఆస్ట్రేలియాలో చదివాడు అక్కడ జాబ్ చేశాడు ఇక్కడ ఐడియాలో జాబ్ చేసి మానేసి వాడు ఓన్గా ఇప్పుడు పెట్టుకొని వాడు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాడు పెద్ద అబ్బాయి ఓకే చిన్న అబ్బాయి వచ్చి కన్సల్టేషన్ ఓకే అమెరికా బాగా కెనడా ఎక్కడ బాగా పంపిస్తాడు అచ్చా అచ్చా ఓకే అది వాళ్ళిద్దరు ఓకే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇద్దరు పిల్లలు మగ పిల్లలు అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఓకే ఆవిడే కొంటారు ఆవిడ ఇక్కడే ఉంది అచ్చా ఇక్కడే హిల్ కమిటీ అని హిల్ కమిటీ ఉంది మా ఆల్రెడీ వచ్చి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అంటారు కదా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ దాని కమిషనర్ ఓహో అందరూ వాళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ ఓకే నేనే మానేజ సినిమాలు వద్దు నాకు అని ఎందుకు అనుకున్నారు దానికి ఏదో కారణం ఉందా కారణం ఉంది ఏంటి నేను ఆలయం తీశాను భయ్య అవును ఆలయం చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ అంటే అప్పుడు నీ కోసం కూడా వచ్చారు గేట్లకి నువ్వు బిజీగా ఉన్నావు పైగా ఇదేంటంటే అది ఏదో బడ్జెట్లు ఏదో మిత్రలు పెట్టి వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు ఇంతలో తీయాలంటారు కదా అట్టా అయ్యి కానీ భలే పాయింట్ ఏంటంటే ఇండియా అనేది ఎలాంటిది కులం లేదు మతం లేదు ఏది లేదు అలా ఉండి అలాంటి ఫ్యామిలీయే ఆలయం ఓకే చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ కేబీ తిలక్ యాక్ట్ చేశారు ఓకే పాత డైరెక్ట్ పాత డైరెక్ట్ అవును అంటే దాన్ని నాగేశ్వరరావు గారు వెయ్యాలా నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి పోయి మనం మన బడ్జెట్ మనం వర్కౌట్ కాదని తీసాం సినిమా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది భయ్య నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నేను పోయి అడుగుతారంటే కాదు నేను అడుగుతాను అంకుల్ అన్నాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ కుర్రోడు అలాగే నేను రిలీజ్ చేస్తారు అన్నాడు 
అన్నాడు రిలీజ్ రేపు ఎల్లుండి అని అన్నప్పుడు రెండు థియేటర్లు ఫొక్క ఫొక్క పిల్లలు తిరిగే థియేటర్ రెండు ఇచ్చాడు వరస్ట్ థియేటర్స్ ఎట్టాడద్ది సినిమా ఇది వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది మంచి సినిమా రా అది ఏంది రా అని చెప్పి ఆయన పాపం వచ్చి ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర తీసుకొని శ్రీనివాస థియేటర్లో ఆయన థర్టీ నైన్ డేస్ ఆడి ఆడించుకున్నాడు ఓకే అలాగా అంటే మంచి సబ్జెక్ట్ పై ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇండియా అలా ఏమో అంటే ఇండియాలో ఉన్న కులాలు బతాలు అంటే ఆ ఇంట్లో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఓకే ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో టాప్ లీడ్ డైరెక్టర్స్లో ఒక ఆయన ఆయన శిష్యుడు ఆయన ఎవరంటే బోయపాటి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన తీసిన సినిమా సూర్యుడి సినిమాకి తను మా ఇద్దరికి అక్కడే పరిచయం సో అప్పుడప్పుడు బోయపాటి గారు కాల్ చేస్తుంటారా ఓకే చూసారా ఈ మధ్యకాలం తను తీసిన సినిమాలు ఏమైనా అన్నీ చూస్తా ఓకే కాకపోతే మన స్కూల్ కాదు అది నా స్కూల్ అంతా సెట్టి పెట్టి అయితే అతను స్కూల్ అంతా నరకడమే అలాగే ఇంకో శిష్యుడు పోసాని కృష్ణమూర్తి గారు సో ఆయన డైరెక్టరు రైటరు యాక్టరు అండ్ వారు చేసిన సినిమాలకి ఎన్నో సినిమాలకి కదలిచ్చారు యాక్టింగ్ కూడా చేస్తున్నారు సో ఎవరో మీ గురించి ఏదో మాట్లాడతారంట చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ ఈ మధ్య తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చాలా అప్ అండ్ డౌన్స్ లో ఉంది ఫ్లాపులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ సినిమా రేట్లు ఈ డిస్టర్బెన్స్ దీనివల్ల ఏం చెప్పుకుంటారంటే హీరోలు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు డైరెక్టర్లు ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు ఆ టైం సినిమా తీయలేకపోతున్నారు నలభై రోజులు తీయాల్సిన సినిమా నాలుగు వందల రోజులు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో మా సినిమా పరిశ్రమకి అందరికీ తెలుసు బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే ముత్యా సుబ్బయ్య గారి లాంటి వాళ్ళు ఒక పది మంది సినిమా పరిశ్రమలో ఇప్పుడు ఉండి ఉంటే తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ చాలా 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 బాగుండి సినిమా కథ చెబుతుంటే ఎన్ని రీళ్లు వస్తాయో స్పష్టంగా చెప్పగలడు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు సుబ్బయ్య గారి దగ్గర అంత ముందు నేను చాలా క్లెవర్ గా కథ కానీ మాటలు కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ రాస్తా సుబ్బయ్య గారి దగ్గర వచ్చిన తర్వాత నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే లెంగ్త్ ఫస్ట్ నుంచి చివరి దాకా నువ్వు డైలాగ్ జరిగావు మురళి అది ఆశ్చర్యగా సినిమా తీస్తే ఆ మూడున్నర గంటలు వచ్చుదయా అని నవ్వుతా చెప్పేవాడు సుబ్బయ్య గారు ఈ సుబ్బయ్య గారి దగ్గర తాతయ్య రామారావు గారి దగ్గర ఇలాంటి కొంతమంది సినిమానే ప్రేమించే మనుషులు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంతకాలం నాలాంటి వాళ్ళు మంచి రైటర్లు పుట్టుకునే వచ్చారు సుబ్బయ్య గారి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే నవ్విచ్చే కాడ నవ్విస్తాడు ఇది ఏడుపు సీను పక్క ఏడిపిస్తాడు ఇది ఎమోషన్ పక్క ఎమోషన్ తెప్పిస్తాడు ఇంతకంటే గొప్ప డైరెక్టర్ నాకు నా ముప్పై ఆరాళ్ల చరిత్రలో ఇంతకంటే గొప్ప డైరెక్టర్ నాకు కనపడలే ఇది వాస్తవం రాఘవేంద్ర గారు నా పరిచయం కావచ్చు దాసరి గారి పరిచయం కావచ్చు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అవ్వచ్చు కానీ సుబ్బయ్య గారికి ఉన్న కన్విక్షన్ స్క్రిప్ట్ మీద తెర మీద తన కమాండింగ్ డైరెక్టర్ రైటర్కి ఏం చెప్పాలో ఆర్టిస్ట్కి ఏం చెప్పాలో ఏటర్కి ఏం చెప్పాలో స్పష్టంగా చెప్పి ఎంతలో సినిమా తీయాలి అంతలో పర్ఫెక్ట్ గా తీస్తాడు ఒక్క రూపాయి కూడా పొడ్డేశ్వరిని ముంచి నాశనం ఏ రోజు చేయాల సుబ్బయ్య అందుకంటే ముత్యాల సుబ్బయ్య నా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఎప్పుడైనా మీరు యాభై సినిమాల్లో డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రా బాబు ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాను తెలియక ఒప్పుకున్నానా తెలిసి ఒప్పుకున్నానా లేకపోతే డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తున్నారని ఒప్పుకున్నానా లేకపోతే కథ ఇలా మారిపోద్ది నిర్మాత ఇలా మార్చేస్తాడు అనుకునే సినిమా ఏదన్నా ఉందా బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు దాస్ అండ్ నారాయణ రావు గారు వాళ్ళు కింగ్స్ ఇండస్ట్రీ అంతేగా వాళ్ళు మీద కథ తయారు చేశాడు రైటర్ అంతకుముందు రామ్ చంద్రరావు కామెడీ ఫుల్ కామెడీ అనమాట తీశాడు సూపర్ గా ఆడింది ఏముండదు దాంట్లో చిత్రం బళ్ళారి చిత్రం చిత్రం బళ్ళారి చిత్రం అవును బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అవును తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ సినిమా తీయమన్నారు ఏమయ్యా వాళ్ళు ఇద్దరిని పెట్టి కామెడీ అంటే అర్థం లేకుండా వద్దు బాగోదు అని అంటే అరే అది ఆడింది అది ఆడింది ఇది ఎందుకు ఆడదండి అంటాడు 
ఇంత చెప్పిన ఎండ్రు మీకు మీరు తిగిండు గురువు గారు దండం పెడతాం సూపర్గా ఆడండి గురువు గారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇద్దరిని పెట్టి వాళ్ళ చేత కామెడీ చేయించాలి మనం కామెడీ అనిపిస్తుంది ఆడియన్స్గా అనిపించదు రా స్వామి ఏంటి ఎండ్రు నా ఉద్దేశం ఏంటి ఏ బాబిలాడి సినిమా అయితే వాళ్ళిద్దరు కరెక్ట్ ఈ సినిమాకు వద్దు గురువు అంటే ఎల్లా సింగిల్ పేమెంట్ ఇస్తామని సింగిల్ పేమెంట్ ఇచ్చారు నాకు నా మాట అసలు ఎలా చెయ్యాల్సిందే అది ఏంటి ఈ నెలలో పదిహేను రోజులు తర్వాత నెలలో లేవు ఆ నెక్స్ట్ నెల మంత్ పదిహేను రోజులు మళ్ళా నెక్స్ట్ మంత్ లేవు ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులు ఓకే ఆ పదిహేను రోజులు మూడు పదిహేను నలభై ఐదు రోజుల్లో సినిమా తీయాలా తీయాలా ఫుల్ అమౌంట్ ఇచ్చేశారు తీశాను నేను ముందే నాకు తెలుసు ఓకే ఆడదని కానీ ఈ రైటర్ ఏం చేసేవాడు ముందుగానే పోయి బాలు గారికి చెప్పేవా అంటే ఆయన నువ్వేవాడు దాసరి గారి గారి చెప్తే ఆయన నవ్వేవాడు ప్రొడ్యూసర్ చేస్తే వాళ్ళు నవ్వేవాడు నేను నాకు మాత్రం నవ్వు ఇచ్చేది కాదు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఇల్లా అలా జరిగింది అది ఆ సినిమా అలా జరిగింది ఆళ్ళ పర్వతాలు పానకాలు పర్వత పవిత్ర బంధమా దాంట్లో బాలు గారు ఉన్నారు బాలు గారు క్యారెక్టర్ కొంతమంది బాలు గారు బదులు సోమన్ బాబు గారు యాక్ట్ చేస్తుంటే బాగుండేదే అని కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది అది ఎంత వరకు నిజం అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఏంటి నాన్న తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి తాగుతారు ఓకే సరదాగా జోకులు వేసుకుంటారు బాగుంటారు అసలు శోభన్ బాబు తండ్రిగా తాగడం అనేది అసలు శోభన్ బాబు తాగింది సినిమా అనేది నేను ఎవరు చూసి ఉండం మా ఆ కొడుకుతో పాటు కలిసి తాగుతాడు ఓకే అసలు ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన కాదు ఆ సినిమా మొట్టమొదటి మురళే రాసింది ఓకే భూపతిరాజ డైరెక్టర్ దీనికి కరెక్ట్గా బాలు గారే అనుకున్నాం బాలు గారినే ఫిక్స్ చేస్తాం ఓకే ఆయన కాకపోతే అసలు పోయి సంక్రాంతి సో బాలు గారికి కథ చెప్పడం యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగి కథ అసలు ముందు అడుక్కోగానే కథ చెప్తే బ్రహ్మాండం ఓకే అన్నాడు చాలా బాగా చేశాడు పైగా ఆ బాడీ అవి కావాలి ఎస్ వి రంగారావు గారిని మనం చూసేవాడు ఆయన ఏం చేసినా పండేది అలాగా బాలు గారు మహానుభావుడు అంత సూట్ అయిన క్యారెక్టర్ అసలు అలాగే పెళ్ళంటే నూరేళ్ల పంట పెళ్ళంటే నూరేళ్ల పంట అది నువ్వు అన్నది అచ్చా ఆ క్యారెక్టరు బాలు గారు కరెక్ట్ కాదు ఓకే దానికి శోభన్ బాబు వేయాలి ఓకే దానికి శోభన్ బాబు వేయాల ఈ శారద గారు చలపతరావు గారు వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ బాలు గారికి అప్పటికి మాకు టచ్ చేసి బాలు గారు బాగుంటారు ఖచ్చితంగా ఆయన అయితే సరిపోద్ది అని ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అని అందరూ చెప్తాం పది సార్లు చెప్తాం పథకం సార్లు చెప్తే నువ్వు వదిలే పోరా అంటారు మేము పోవడానికి నాకు అబ్జెక్షన్ లే కానీ ఇంటర్ ఏమని ట్రై చేసేది ఓకే కానీ వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత ఫీల్ అయ్యారు నిజంగా బాలు గారు కాకుండా శోభన్ బాబు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హిట్ అయింది ఓకే అది మీరు ఏదైనా సినిమాలు వచ్చేసారా గురి బిగినింగ్ డేస్ లో ఉందే మాత్రంలో చేశా ఒకటే సినిమా వచ్చేసారా ఆహా మూడు సినిమాలు చిన్న విషయాలే అది ఎట్టంటే టీకిస్టా గారి దగ్గర నేను కూడా ఎరెక్టర్ని ఏదన్నా కాంపౌండ్ ఉన్నాడు కాంపౌండ్ వేషం వచ్చింది అనుకో అది వెయ్యాలా కొంచెం కామెడీ ఉంటుంది అనుకో సుబనా నువ్వు వెయ్యను మేము గురువు గారు నేను నేను నాటకాలు వేసుకోండి కానీ సినిమాలు వేయలేదండి లేదు వేయాలని వేయించాడు దాంట్లో వేయించాడు అలాగా అరుణ కిరణంలో వేసా దేశం వాళ్ళు దొంగలు పడ్డారులో ఒకటి ఉంది ఏది సైకి మీద పోతా ఉంటాడు పోలీసుడు ఈయన పోలీసే ఇతను ఉంది మాతరం అని కనుక మన పిఎల్ నారాయణ అరిసే డమాన్లు పడిపోతాడు ఉందే మాత్రం పడిపోతాడు ఓకే నువ్వే వేయాలన్నాడు ఆ మూడు వేషాలు వేసుకుంది ఓకే తర్వాత నన్ను అడిగారు చాలా మంది ఓకే వద్దు నాయన ఇదే కరెక్ట్గా చేస్తే చాలు రాదు ఎవడు అనుకుంటున్నాను నాకు అది ఇది ఇన్ని నా వల్ల కాదు అని నేను ఈ రీసెంట్గా మన రామోజీ ఫిలిం సిటీలోనే తేజ 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 నన్ను రోజు కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాడు ఏంటి అనుకున్నా అంత అయిన తర్వాత భయ్య చాలా మంచి వేషం నువ్వు వెయ్యాలి నా వల్ల కాదు బాబు అన్నాడు ఏమన్నాడు 
వద్దు గురువా ఒక దాంట్లో ఏదో చేసామా పేరు వచ్చింది అయిపోయింది దీంట్లో మళ్ళా ఏలు పెట్టి నేను ఇప్పుడు యాక్టివ్ చేసి ఇవన్నీ సారీ నాకు అప్పుడు ఆయన చేయలేదు పై సినిమా చేయలేదు సినిమాలు కూడా చేయలేదు తర్వాత సినిమాలు వచ్చినాయి ఓ సినిమా ఎంత యాభై వేల లక్షల యాభై ఎంత అయినా పెడతామని వచ్చేవాళ్ళు సినిమా అంతా ఈని కథ అంత అయిన తర్వాత హీరో ఎవరు అంటే నేను వేస్తాను సార్ అని వద్దురా బాబు ఇలాంటి అని డ్రాప్ చేస్తుంది రెండు వందల ఆరు నుంచి మానేశారు సినిమాలు చేయడం అదొకటి అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే భయ సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు దాన్ని ప్రిమోట్ చేయాలి ప్రిమోట్ చేసి సినిమాని ఆడించుకొని తన బిడ్డలాగా ఎంత ప్రేమగా దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే తప్ప లాభం లేదు సినిమా తీసేసి తర్వాత వాడే హీరో వాడే విలనం వాడే ఇది అని అంటే ఫుడ్డు డబ్బుల కోసం పని చేయాలి అవి నా వల్ల కాదు నాయన అని చెప్పి నేను చేయలేదు ఓకే మానేశాను సినిమాలే వద్దు ఓకే రాజశేఖర్ గారు యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ కదా యాక్షన్ మూవీస్ చాలా చేస్తారు చట్టంటి రాజశేఖర్ గారి తోటి మీరు అన్ని ఫ్యామిలీ సినిమాలు తీస్తారు అది కథ మీద ఉన్న బలమా లేకపోతే ఆయన ఒప్పించడం కథ మీద ఉన్న బలమే కదా అంతే తను నేను చేసినవన్నీ మంచి సినిమాలు అవును అన్ని హిట్ లేక అన్న మన సూర్యుడు మమతలు చాలా మంచి సినిమాలు అవును ఓన్లీ తను చేసే లాస్ట్ ఆప్తుడు మాత్రం నాకు నేను బతిన వాళ్ళు తను ఓన్ పిక్చర్ అయినా ఓ అది హిందీ పెద్ద రీబేక్ పోయి పెద్ద పిక్చర్ పోయేది చాలా సూపర్ హిట్ అది ఓకే దాని పేరు ఏదో ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అది మనకు సూట్ కాదు అయినా వాళ్ళు నన్ను ఒక సినిమా నుంచి తీసేశారు అది చెప్పలా నన్ను ఒక సినిమా అన్నయ్య అని మా అన్నయ్య అనే సినిమాకి మా అన్నయ్య నన్ను డైరెక్టర్గా పెట్టుకొని తను హీరోగా చిరంజీవి గారు క్లాప్ ఇచ్చారు ఓపెనింగ్ అయిపోయింది ఒక నెల అయిన తర్వాత సుబ్బయ్య గారు మీరు ఏమనుకోవద్దు ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు మీరు మా అనుకోండి అన్నారు ఓకే సార్ పబ్లిసిటీ అయింది ఊరంతా నేనే డైరెక్టర్ అని చెప్పి చెప్పారు పైగా సెంటిమెంట్ సినిమా నేను తీయాల్సిన సినిమా అదేంటి సార్ అంటే సారీ సార్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది అన్నారు అది లింకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది హీరో నుంచి శ్రీశెట్టి రాజాని ఓకే పెట్టాలని బట్ ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళకు ఆ విధంగా ప్రజలు వచ్చేటప్పటికి సరే సార్ వదిలేస్తాను నాకే నాకు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి వదిలేస్తాను నన్ను బట్ అడ్వాన్స్ కూడా ఇలా అప్పటికి అప్పుడు ఫస్ట్ భరద్వాజ్ గారికి సంగతి అని అంటే ఆయన ఏదో ఒక అమౌంట్ ఇప్పి ఓకే వాళ్ళే పిలిపించి ఆపుతుడి సినిమా తీయించారు మళ్ళీ ఇది నువ్వు తీసేసిన వాళ్ళే ఆప్తుడి సినిమా వాళ్ళే తీయించారు ఓకే చాలా సూపర్గా చేశాడు కానీ అది హిందీ రీమేక్ అయిందా మన వాళ్ళకి కట్టలేదు ఏమని నా ఫీల్ ఓకే మీరు దాదాపు ఆయనతో ఏడెనిమిది సినిమాలు జర్నీ చేశాయన్నారు టీ కృష్ణ గారితో మీ ఇద్దరి మధ్యన ఎప్పుడన్నా ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం ఏదైనా జరిగిందా ఎందుకంటే ఆ టీ కృష్ణ అనగానే అప్పుడులో అన్ని సినిమాలు హిట్లు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీ కాంబినేషన్లో మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే భయ ఆయన ఎంత మంచివాడు అంటే ఆయన డైరెక్టరు డైరెక్షను అంత ముందు సినిమా చేయలేదు సుబ్బయ్యని పెట్టుకున్న ఎందుకు పెట్టుకున్నాడంటే పిసి రెడ్డి గారిని అడిగారు నేను మీ సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు నాకు ఒక డైరెక్టర్ కావాలి ఒక డైరెక్టర్ అంటే మాకు పిసి రెడ్డి గారు ఏం ఆలోచించి అంటే ముత్యాల సుబ్బయ్య ఆల్రెడీ ఒక సినిమా తీశాడు ఫ్లాప్ అయినా సినిమా బాగా తీశాడు అతన్ని పెట్టుకోమన్నారు ఆయన నన్ను పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకున్న కాడి నుంచి మా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగేది అప్పుడప్పుడు నేను వద్దనేవాడిని ఈ సీన్ బాగా లేదు సార్ ఏంటి సార్ అంటే లేదు సుబ్బన అనేవాడు కాదు సార్ నా మాట ఏంటండి సార్ అని బతికిన ఆయన గొడవ చేసేవాడిని ఓకే అట్టా అట్ట గొడవ చేసి చివరికి ఒప్పుకునేవాడు ఓకే సుబ్బన్న అలాగే చేద్దామని అనేవాడు ఓకే ఇలాగా చేసి ఎంత మంచి మనిషి అంటే ఆయన లాస్ట్కి క్యాన్సర్ ఇచ్చి చనిపోయే స్థితి వచ్చేటప్పుడు రేపటి పౌరులో నేనే పూర్తి చేశాను ఆరు సినిమాలు దాదాపు అయిపోయినాయి ఆరో సినిమా ఆయన పూర్తి చేయలేకపోయి నేనే పూర్తి చేశాను అది అయిపోయింది ఆ సినిమా కంటే ముందే నాకు అరుణ కిరణం వచ్చి అది రేపటి పౌరుల కంటే ముందే అరుణ కిరణం సినిమా నేను డైరెక్షన్ చేసిన ఫస్ట్ సినిమా అది వచ్చింది 
దానికి నన్ను డైరెక్టర్గా ప్రెస్ పెట్టారు ప్రెస్ మీటింగ్లో అందరికీ ఉంచాలి సుబ్బయ్య మంచి డైరెక్టర్ అది అని అదే చెప్పడానికి చికిత్స గారు చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చాడు ఆయన మామూలుగా ప్రెస్ అందరూ ఉన్నారు నేను చాలా మంచి సినిమాలు తీశాను చాలా మంచి సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాను నేను డైరెక్టర్ కార్యక్రమాలకు కానీ నా డైరెక్టర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది న్యాచురల్ ఎవరు కూడా ఈ రోజుల్లో లో నా నేను డైరెక్ట్ చేశాను ఆయన చెప్పుకుంటారు మా చెప్పుకొని నేను సినిమాని డైరెక్టర్నే కానీ నాకు డైరెక్టరు ముత్యాల సుబ్బయ్య అన్న తర్వాత నేను బొట్టబొట్టి ఏడు చేశాను స్టేజ్ మీద మాట్లాడమంటే నాకు నోట్లో నుంచి మాట్లాడాలి అంత గొప్ప మనిషి ఆయన అందువల్ల మా మధ్య ఎప్పుడు క్లాస్ లేదు క్లాస్లు వచ్చిన సబ్జెక్ట్ కోసం ఆ సబ్జెక్ట్లో అది తప్పు సార్ అలా ఉన్నారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఫస్ట్ సినిమా నేటి బాధం నేను రాను బిడ్డ హాస్పిటల్కి అనే ఒక పాట ఉంది అది ఆయన ఉద్దేశంలో ఫస్ట్ ప్రజానాట్య మండలి వాళ్ళు పాడుతూ పోతారు నేను ఒప్పుకోవాలి సార్ ప్రజానాట్య మండలి పాడితే ఏం బాగుంటుంది సినిమాలో క్యారెక్టర్లు పాడితే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అంటే పర్వాలేదు సార్ నా కాదని అని ఒక రోజు అన్నాడు రెండో రోజు మూడో రోజు లేదు సార్ అట్లే చేద్దాం అదే అదే బాగుంది అట్ట ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు మా హైదరాబాద్ ఇలాంటి జరిగినా ఆయన పాపడేవాడు కాదు నన్ను కన్విన్స్ చేసేవాడు నేను ఇంకా బొండిగా బొండిగా వాదించేవాడు అలాగా ఆయన నిజంగా ఆయన దగ్గర చేరిందంటే నా భవిష్యత్తు మారి కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఫొటోస్ ప్లీజ్ ఇది అవార్డు అవార్డు ఓకే ఎర్రమందారం లేదు బాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారు కదా అవును ఆయన సీఎం అప్పుడు చంద్రబాబు గారు అవార్డు ఇది ఇది అమ్మాయి కాపురం ఇది అమ్మాయి కాపురం అమ్మాయి కాపురం ఓ ఫస్ట్ అరుణ కిరణం బా ఎయిటీ సిక్స్ ఇది అన్నయ్య అన్నయ్య హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ అనుకుంటారు ఫంక్షన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఓకే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇది టీవీ సీరియల్స్ చేర్పడిగా పెట్టారు నాకు చేర్పణ పెట్టారు కూడా ఆ చేర్పణ అయ్యి ఆయన్ని కలిసి మేము చెప్తే అది ఇచ్చారు ఓకే పెళ్లి చేసుకున్నాం ఓకే ఇది ఆ స్నేహితులు అప్పుడు వచ్చింది స్నేహితులు అండి గోకుల చేతన స్నేహితులు ఓకే పల్లాటి పౌరుష పల్లాటి పౌరుషం ఇది హిట్లర్ హండ్రెడ్ డేస్ ఒంగోలు ఒంగోలు ఆల్ డైరెక్టర్స్ కలిసి షీల్డ్ కృష్ణారెడ్డి గారు బి గోపాల్ గారు దాసనారాయణ రావు గారు నాగేంద్ర రావు గారు అందరూ మీరు ఏటర్ మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అవార్డు లేదు సింగిల్ స్టిల్ పని ఇద్దరు లేదు థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం గెస్ట్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి షబ్బక్క